হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি ফাহিম অ্যান্ড ওয়েলকাম টু প্রোগ্রামিং কি লাস্ট ভিডিওতে আমাদের পোস্টের এডিট সেকশন কমপ্লিট করেছিলাম আর এই ভিডিওতে আমরা পোস্টের ইন্টারনাল শোয়ের পার্টটা কমপ্লিট করবো অর্থাৎ আমি লাস্ট ভিডিও লাস্টে বলেছিলাম যে এই ভিডিওতে আমরা মানে নেক্সট ভিডিওতে আমরা আমাদের পোস্টটা এডমিন প্যানেলের ভিতরে একটা প্রিভিউ সিস্টেম তৈরি করতে যাচ্ছি সো চলুন প্রথমে আমরা একটু মানে ডেমো দেখি যে আমরা কীভাবে আমরা প্রিভিউটা তৈরি করবো ওকে আমি এখানে আমার ডেমো যে প্রজেক্টটা আছে ডেমো প্রজেক্ট আমার এখানে ওপেন আছে সো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যতটুকু করছি আমাদের মানে আমাদের প্রজেক্টে এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র এডিট এবং ডিলেটের বাটন আছে সো আমরা লাস্ট ভিডিওতে বলেছিলাম এখানে আরেকটি বাটন থাকবে শো যেটা আমাদের ইন্টারনাল ভিউ দেখতে পারবো তো আমি যদি ডেমো প্রজেক্টে যদি আমাদের এখানে দেখি এখানে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে একটি আই আইকনের একটা বাটন আছে এই বাটনে যদি আমি ক্লিক করি তখন এই পোস্টটা আমাদের মানে এডমিন প্যানেলের ভিতরেই ওপেন হচ্ছে বাইরে না অর্থাৎ আমাদের ফ্রন্ট এন্ড এন্ড আমাদের ব্যাক এন্ড এডমিন প্যানেলের ভিতরেই জাস্ট পোস্টের একটা প্রিভিউ ওখানে ওপেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে পুরো পোস্টটা দেখতে পারি রিভিউ করতে পারি যে আমাদের পোস্টটা কী কী ক্যাটাগরিজ আছে ট্যাগ আছে এবং ফিচার ইমেজ কোনটা আছে এগুলো দেখতে পারি মানে ইন্টারনাল ভিতরেই দেখতে পারি বাইরে যাওয়ার দরকার হচ্ছে না সো আমরা এই ভিডিওতে এটা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করবো চলুন শুরু করা যায় সো প্রথমে আমাদের পোস্টের যে রাউট লাগবে অর্থাৎ শো রাউট অর্থাৎ এখানে যে রাউটটা আছে আমরা অবশ্যই মানে চিন্তা করতে পারেন এই রাউটটা আমাদের লাগবে কিন্তু আমরা কিন্তু এই রাউটটা প্রত্যেকবার ক্রিয়েট করে এসেছি কারণ আমরা প্রত্যেকবার কিন্তু রিসোর্স কন্ট্রোলার ইউজ করতেছি আর রিসোর্স কন্ট্রোলারে এই রাউটটা অটোমেটিকলি ক্রিয়েট থাকে ইডিট আর মানে ইডিট এবং পার্টিকুলার পোস্ট শো করার জন্য যে রাউটটা প্রয়োজন হয় ওটা শো থাকে যদি আমরা এখানে যদি লক্ষ্য করি এই পোস্টটা কীভাবে আছে রাউটটা পোস্ট এরপর পোস্টার আইডিটা দিয়ে পোস্টটা শো করতেছে সো আমরা যদি আমরাও যে আমরা যেহেতু এখানে রিসোর্স কন্ট্রোলার ইউজ করতেছি সো আমরা যদি এখানে পোস্টের পর যে কোনো একটা আইডি দেই তখন আমরা দেখতে পাবো এখানে কোনো কিছু আসতেছে না ফাঁকা আসতেছে কারণ এই কন্ট্রোলারে এই সেকশনে কোনো কিছুই করা নেই সো চলুন আমরা এখান থেকে শুরু করতে পারি এখন এখানে যদি আমরা কন্ট্রোলারে যদি লক্ষ্য করি পোস্ট কন্ট্রোলারে এডমিনের পোস্ট কন্ট্রোলারে সেক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করবো এই যে শোজের সেক্স ফাংশনটি আছে এটা এমটি আছে এখানে কোনো কিছুই নাই সো আমরা কিন্তু আরও রিসোর্স কন্ট্রোলার ইউজ করেছি যেমন ট্যাগ এবং ক্যাটাগরি ইত্যাদিতে রিসোর্স কন্ট্রোলার ইউজ করছি এবং প্রত্যেকটারই শো ফাংশন ওরকম ফাঁকা আছে আপনারা যদি চান যে আপনার এখানে ফাঁকা থাকবে না সেক্ষেত্রে আপনার আলাদা ক্রিয়েট করতে পারেন যে এই ট্যাগের ট্যাগ সেকশনে কী হবে আপনারা যদি এভাবে ক্রিয়েট করেন এটা করতে পারেন আমি আপাতত এখানে ইনক্লুড করবো না জাস্ট আমি আইডিয়াটা বলে দিচ্ছি কীভাবে করা যায় সো আমরা যদি একটা ট্যাগে যাই অর্থাৎ আমরা যদি একটা ক্যাটাগরিতে যাই সরি নট ট্যাগ ক্যাটাগরিতে গিয়ে যদি আমি এখানে একটা ক্যাটাগরি আইডি প্রেস করি তখন কিন্তু এটাকে ফাঁকা আসতেছি সো আপনারা এখানে এটা ক্রিয়েট করতে পারেন যে একটা ক্যাটাগরিতে শো করলে ওই ক্যাটাগরি রিলেটেড যত পোস্ট আছে সিরিয়াল বা ডাটা টেবিলে সব কিছু শো করবে এই টাইপের একটা ফাংশনালিটি আপনারা ক্রিয়েট করতে পারেন সো আমি ওটা এখানে শো করবো না আপনার চেষ্টা করেন যদি পারেন তো ভালো আর না পারলে সমস্যা নেই আমরা পোস্ট এটাকে দেখতেছি দেখার পর আপনি অবশ্যই পারবেন আশা করতেছি সো আমাদের পোস্ট ক্রিয়েট করার জন্য যেটা করতে হবে আমাদের নতুন একটি ফাইল লাগবে অর্থাৎ আমাদের শো পার্ট করতে হবে শো পার্টের জন্য আমরা যেটা করবো আমাদের এখানে পোস্টের ব্লেড ফাইল লাগবে সো সেক্ষেত্রে আমাদের পোস্ট ফোল্ডারে আসে এবং এডি ক্রিয়েট ডট ব্লেড ডট পিসি যে ফাইলটা আছে আমরা এটা কপি পেস্ট করবো সো জাস্ট আমি সে করি কপি করে এবং পেস্ট করে রিনেম করে দেবো যে শো নামে কপি এবং আমাদের পোস্ট ফোল্ডারে আবার পেস্ট করব পেস্ট এবং এখানে ক্রিয়েটের পরিবর্তে আমরা এখানে দিব শো শো যেটার মাধ্যমে আমরা শো করবো ওকে ওকে শো করার পর আমরা যেটা করবো আমাদের কন্ট্রোলারে যাবো কন্ট্রোলারে যাওয়ার পর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পোস্ট এবং পোস্ট আমরা যেহেতু রিসোর্স কন্ট্রোলার ইউজ করতেছি উইথ মডেল ডিফাইন আমি আবারও বলতেছি আর লাস্ট ভিডিওতে বলেছিলাম সো এটার কারণে যেটা হবে আমাদের ফার্স্টে যে আমরা ইউআরএলে যে আইডিটা দিব এখানে যে আমরা আইডিটা দিব এখানে যে আমরা যদি থ্রি দেই থ্রি যে আইডিটা দিব এই আইডিটা ফার্স্টে এখানে ক্যাচ করবে লারাবেল এবং পোস্ট মডেলের ভিতরে যাবে এই পোস্ট মডেল এখানে ডিফাইন করা আছে এই মডেলের ভিতরে যাওয়ার পর ওই আইডি দিয়ে ওই পোস্টটা ফাইন করবে এবং ওই পোস্টটা আমাদের এই পোস্ট ভেরিয়েবলের ভিতরে রাখবে সো যেহেতু আমাদের অলরেডি ফাইন করা আছে সো আমরা বেস্ট করতে পারি কি জাস্ট রিটার্ন রিডারেক্ট করব উইথ পোস্ট ভেরিয়েবল সো রিটার্ন ভিউ এডমিন ডট পোস্ট শো এবং এখানে কম্প্যাক্ট করবো আমরা কম্প্যাক্ট করবো আমাদের পোস্ট ভেরিয়েবল ওকে ডান ওকে এখানে কম্প্যাক্ট করে সেন্ড করার আগে আমরা যদি ট্রাই করে দেখতে চাই যে আমাদের আইডি দ্বারা এখানে এই পোস্ট ভেরিয়েবলের ভিতরে আমাদের পোস্টটা থাকতেছে কি না সেজন্য আমরা যেটা করতে পারি এখানে টেস্টের জন্য শুধু টেস্টিং পারবো সেজন্য আমরা যেটা করতে পারি পোস্ট রিটার্ন রিটার্ন পোস্ট জাস্ট এই ভেরিয়েবলটা আমরা
একটা রোতে দুটো কলাম থাকবে সো চলুন আমরা প্রথমেই সেই কাজটা করে নিই সো এখানে আমাদের এই যে ফর্ম আছে আমাদের ফর্ম লাগবে না সিএসআর এ ফর্ম সো আমি এটা ফেলে দিচ্ছি আপাতত আমাদের এটা কোনো প্রয়োজন নেই এরপর আমাদের উপরে যে সিলেক্ট টুল এটাও কোনো প্রয়োজন নেই সিএসএস লিংকটা ফেলে দিচ্ছি এরপর আমাদের কি লাগবে কলাম কলামটা আমরা এখানে ক্লাস করে নিচ্ছি যাতে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হয় আমাদের যেহেতু ক্রিয়েটার সেকশন নিয়েছি ক্রিয়েটার সেকশনে কিন্তু অলরেডি অনেকগুলো ফর্ম মানে কলাম আছে আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি অ্যাডমিউ পোস্টে যদি যাই এখানে কিন্তু অলরেডি এই দুটো করা আছে এবং নিচে আরেকটি তিনটি তিনটে কলাম আছে সো আমাদের ওটা দরকার নেই আমাদের ফার্স্টের রোটা লাগবে নিচের রোটা লাগবে না সো আমি নিচের রোটা ফেলে দিতে পারি সো এখানে যদি আমি এই রোটা ক্লাস করি তখন দেখতে পাবো নিচে আরেকটি রো আছে সো আমি দুটো রো ক্লাস করলাম এখানে দুটো রো আছে জাস্ট এই ফর্মের এই ট্যাগটাও লাগবে না সো এই ট্যাগ সহকারে একটু খেয়াল মানে এখানে খেয়াল করার বিষয় আছে এটা সহকারে আমরা একটা রো ফেলে দিব সো সেক্ষেত্রে আমাদের এইভাবে করতে পারি একটা রো ফেলে ফেলে দেওয়ার পর যে রোটার থাকলো এটা আমরা এক্সপ্যান্ড করি এবং এখানে এটার ভিতরে দুটো কলম আছে একটা আছে এইট আর একটা আছে ফোর যথেষ্ট আমাদের এটাই এরকমটাই আমরা চাচ্ছিলাম যে আমাদের এই রকমটাই থাকবে সো এরপর আমরা কি করতে পারি আমাদের এবার কাজ হচ্ছে প্রথমটার ভিতরে অর্থাৎ প্রথম রো এর ভিতরে অর্থাৎ সরি নট রো প্রথম কলামের ভিতরে সো প্রথম কলামের ভিতরে আমাদের কি থাকবে প্রথম কলামের ভিতরে শুধুমাত্র আমাদের বডিটা থাকবে সো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি আমাদের পোস্ট হেডার যেটা আছে পোস্ট হেডার ভিতরে এখানে আমরা জাস্ট পোস্টের টাইটেলটা দিতে পারি সো এখানে আমরা বলতে পারি যেহেতু আমরা ব্যাক থেকে মানে কন্ট্রোলার থেকে আমাদের পোস্ট বেরিয়েবল সেন্ড করেছি সো পোস্ট টাইটেল ওকে পোস্ট টাইটেল দেওয়ার সাথে সাথে আমরা এখানে আরও কিছু শো করবো অর্থাৎ আমাদের পোস্টেড বাই অর্থাৎ কে পোস্ট করছে এবং কখন পোস্ট করছে অথর নেম এবং সময় এটা আমরা শো করবো সো সে জন্য আমরা এখানে একটা স্মল টেক নিবো স্মল এবং ওকে সরি নট দেয়ার পোস্টেড বাই ওকে পোস্টেড বাই পর আমরা এই স্মল ট্যাগের ভিতরে এখানে আরেকটা স্ট্রং ট্যাগ নিব স্ট্রং এবং স্ট্রং ট্যাগের ভিতরে আমরা একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিব হাইপার লিঙ্ক নিব আমরা লিঙ্ক নিয়ে পরে কাজ করবো আমরা আপাতত শুধুমাত্র এখানে ইউজারের পোস্টে যে অথর আছে অথরের নামটা দিব লিঙ্কের ভিতরে যেহেতু আমাদের পরে চাচ্ছি যে ইউজারের অথরের নামে ক্লিক দিয়ে যেন ওনার প্রোফাইল ওপেন হয় যখন আমরা প্রোফাইল নিয়ে কাজ করবো সো জাস্ট সে পোস্ট ইউজার নেম এখানে এই পোস্ট ইউজার নেম কোথা থেকে আসলো আমরা অনেক আগে থেকেই রিলেশনশিপ নিয়ে কাজ করতেছি তো আপাতত মনে হয় না কেউ কোশ্চেন থাকার কথা এটা কীভাবে কাজ করতেছে তারপর আমি একটু বলে দিচ্ছি পোস্ট হচ্ছে আমাদের মডেল অর্থাৎ যে পোস্টটা আমরা অ্যাক্সেস করতেছি এই পোস্টের ভেরিয়েবলটা দেন ইউজার কোথা ইউজার হচ্ছে আমাদের পোস্ট মডেলের ভিতরে যে ফাংশনটা আছে এই যে পাবলিক ফাংশন ইউজার এই ফাংশনটা আমরা কল করতেছি এবং এই ফাংশনে বলা আছে ইউজারের সাথে রিলেশনশিপ সো ওই ইউজার যে ইউজারের সাথে রিলেটেড ওই ইউজারের নেমটা এখানে শো করতে যাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের অথর নেমটা এখানে শো করতে যাচ্ছি এরপর আমাদের স্ট্রং ট্যাগের বাইরে যাচ্ছে অন অর্থাৎ অন বলতে কখন পোস্টটা করা হয়েছে আমাদের টাইম অ্যান্ড ডেটটা নিব এখানে সো টাইম অ্যান্ড ডেটটা কীভাবে নিতে পারি আমরা জাস্ট আবার ডাবল ব্র্যাকেট ওপেন করি এরপর যাচ্ছে পোস্ট ভেরিয়েবল দেন ক্রিয়েটেড অ্যাড ক্রিয়েটেড অ্যাড ওকে ক্রিয়েটেড অ্যাড আমরা যদি এভাবে দিই তখন কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র টাইম অ্যান্ড ডেট মানে আমাদের ডাটাবেজ যেভাবে স্টোর হয় তো সেইভাবে থাকবে আমরা ওইভাবে শো করতে যাচ্ছি না আমরা শো করবো যাতে মানুষ দেখ মানে আমরা হিউম্যান যাতে বুঝতে পারি অর্থাৎ ডাটাবেজে তো অনেকটা মানে সংখ্যা আকারে যায় ডেট অ্যান্ড টাইমটা ওটা মানে রিডেবেল না সো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব এখানে জাস্ট বলবো টু ফরমেটেড ডেড স্ট্রিং স্ট্রিং নট স্ট্রিংস ওকে ডান ওকে এরপর আমাদের পরে যে কাজ আমাদের এই যে এই যে কার্ড আছে আমাদের প্রথম কলামের কার্ড যেটা আমরা হেডার দিলাম এই কার্ডের বডি যেটা আছে আমাদের পুরো বডির ভিতরে আমাদের পোস্টের বডি শো করবে সো আপাতত বডির ভিতরে যা যা আছে আমরা এখান থেকে এটা পুরোটা ফেলে দিব সো পুরোটা ফেলে দেওয়ার পর আমরা জাস্ট এখানে বডিটা শো করবো সো বডিটা শো কীভাবে করবো আমরা আমাদের পোস্টের বডিতে কী থাকে আমাদের পোস্টের বডিতে কিন্তু আমরা রেস্টিক্স এডিটর অর্থাৎ আমাদের এডিটর থেকে পোস্ট ক্রিয়েটের সময় টেক্সটের বডিতে কিন্তু আমরা মানে এস্টিমেল কোড ডাটাবেজ স্টোর করতেছি সো ওইটা আমাদের এখানে শো করার জন্য যেটা করতে হবে ডিকোড করতে হবে সো ডিকোড ওকে মেবি এখানে একটু কনফিউজ লাগতে পারি আমরা কী করতে যাচ্ছি সো প্রথমে আমরা যেটা করবো আমাদের ডিকোড করবো না সো প্রথমে আমরা শো করবো এরপর আমরা প্রবলেমটা শো ফেস করার পর ওটা সলভ করবো সো তাহলে তাহলে কী হবে আমাদের এটা জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে আমরা কী করতে যাচ্ছি বডি ওকে বডি কমপ্লিট হওয়ার পর আমাদের পরে সেকেন্ড কলাম সেকেন্ড কলামে আমাদের কী কী থাকবে আমরা দেখেছিলাম সেকেন্ড কলামে আমরা থাকবে আমাদের প্রায় একটা দুইটা এবং তিনটা আমাদের তিনটা কার্ড মানে কার্ড থাকবে একটা ক্যাটাগরি ট্যাক্স একটা ফিচার ইমেজ সো এটা আমরা কীভাবে করতে পারি সো প্রথমে আমরা যেটা করবো এখানে যে কার্ডটা আছ
এবং এর বডির ভিতরে আসবো এবং বডির ভিতরে আমরা ক্যাটাগরিগুলো শো করবো সো ক্যাটাগরিগুলো আমরা কিভাবে শো করবো ফর ইস স্তূপের মাধ্যমে শো করবো সো ফর ইচ পোস্ট ক্যাটাগরিস অ্যাস ক্যাটাগরি অ্যান্ড ফর ইচ ফর ইচ ওকে এবার আমরা এই ফরিস স্তূপটা কিভাবে অ্যাক্সেস করলাম পোস্ট আমরা আমাদের পোস্ট এরপর ক্যাটাগরিস কোথা থেকে আসলো আবার আমরা পোস্ট মডেলের ভিতরে যে রিলেশনশিপ ডিফাইন করেছিলাম অন টু মেন রিলেশনশিপ একটা পোস্টের মাল্টিপল ক্যাটাগরি থাকতে পারবে সো ওই রিলেশনশিপের ফাংশনটা আমরা এখানে কল করতেছি ক্যাটাগরিস ফাংশন কল করলে তো আমরা এই পোস্টের রিলেটেড সব ক্যাটাগরিস পেয়ে যাব সো সেটা আমরা অ্যাস ক্যাটাগরি অ্যাস ক্যাটাগরি ফোল্ডার ভিতরে আমাদের শুধু ক্যাটাগরিটা রাখলাম এরপর আমরা এখানে ফরিস স্তূপের মাধ্যমে আমরা ক্যাটাগরিগুলো শো করবো সো শো করার জন্য আমরা এখানে যেটা করবো স্প্যান ট্যাক নিবো একটা স্প্যান এবং এটার ক্লাসগুলো হবে যেটা লেভেল লেভেল দেন বিজি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার একটু দিব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার একটু ব্লু ইস টাইপের দিব যেটা আমরা দিতে পারি এটা এটা দিলে যথেষ্ট ওকে এরপর আমাদের এটার ভিতরে আমাদের ক্যাটাগরি নেমগুলো শো করবে সো ক্যাটাগরি নেম ওকে এভাবে করলে আমাদের ক্যাটাগরিগুলো শো করবে এবার আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি আমাদের এখানে কিন্তু ক্যাটাগরিতে যে কার্ডটা আছে কার্ডের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু কিন্তু একটু ব্লু মানে হ্যাডারটা ব্লু সো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি এখানে হ্যাডার সেকশনে আসি এবং এখান থেকে আমরা এটার ক্লাসটা সেন্স করে দিলে এটা ব্লু হবে সো সেটা যেটা করতে পারি বিজি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড আবারও আমরা এটাই দিলাম যাতে আমাদের এটা কালারটা ঠিক থাকে এরপর আমরা যেটা করবো ট্যাগের জন্য ক্রিয়েট করবো সো ট্যাগের জন্য যেটা করতে পারি পুরো কার্ড যেটা আমরা একটু ক্রিয়েট করলাম জাস্ট পুরোটা কপি করে দিলাম এরপর এখানে পেস্ট করে দিলাম সো এরপর ক্যাটাগরিসে পরিবর্তে যাচ্ছে ট্যাক্স এবং এখানে সেম টু সেম জাস্ট ট্যাক্স ওকে এখানে ক্যাপিটাল লেটার না স্মল লেটার ট্যাক্স এবং এখানেও হবে ট্যাগ এবং সাথে সাথে আমাদের এই যে এখানে যে ক্যাটাগরি নেম দিচ্ছি এখানে এবার হবে ট্যাগ নেম ওকে এরপর আমাদের আবারও লাগবে আবারও কি লাগবে আমাদের এই পুরো কার্ডটা আবার লাগবে আমাদের ইমেজ শো করার জন্য ফিচার ইমেজ সো আমি কার্ডটা সরি কার্ডটা আবার কপি করবো পুরো কার্ডটা কপি করার পর এখানে এসে এবং পেস্ট করবো ওকে কিন্তু আমরা এখানে আর একটা কাজ করতে পারি আমাদের ট্যাগ এবং ক্যাটাগরি দুটো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এক হয়ে যাচ্ছে সব ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি এবার আমরা দিতে পারি গ্রিন গ্রিন এবং এখানে লেভেলের ব্যাকগ্রাউন্ডও আমরা দিবো গ্রিন গ্রিন ওকে এরপর আমরা আমাদের ফিচার ইমেজ নিয়ে কাজ করবো সো ইমেজের কালার যেটা দিবো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আগে সেট করে নেই ইমেজের কালার দিবো অ্যাম্বার এবং এখানে আমাদের লেখা থাকবে ফিচার ইমেজ এবং আমাদের বডির ভিতরে শুধুমাত্র ইমেজটা শো করবে সো বডির ভিতরে ইমেজ শো করার জন্য আমাদের অবশ্যই একটা ইমেজ ট্যাগ নিতে হবে আইএনজি ট্যাগ সো ইমেজ ট্যাগের ভিতরে আমরা যেটা করবো সোর্সের ভিতরে আমরা যেটা করতে পারি এখানে যাচ্ছে স্টোরেজ স্টোরেজ ডিস্ক আমরা যেভাবে আমাদের স্টোর করেছিলাম ইমেজটা পাবলিক ডিস্ক এবং আমরা জাস্ট এখান থেকে নিবো ইউআরএল আমাদের ইমেজের ইউআরএলটা নিবো কারণ আমার এসআরসি ট্যাগের ভিতরে জাস্ট ইউআরএল দিলেই শো করে সো পোস্ট কনক্যাটামেশন অপারেটর ডট পোস্ট যেহেতু আমরা ফরেস্ট লুপের ফরেস্ট লুপ না সরি আমরা পোস্ট যেহেতু ভেরিয়েবলটা আমরা কন্ট্রোলার থেকে সেন্ড করেছিলাম সো পোস্ট ওকে ডাবল অ্যারো হয়ে গেছে ইমেজ ওকে এরপর আমরা এটা একটা ক্লাস দিতে পারি আমাদের আইএনজি ট্যাগের সো আই আইএনজি ট্যাগের কী ক্লাস দিবো আইএনজি রেসপন্সিভ অ্যান্ড থামনাইল থামনাইল ওকে ওকে আমাদের দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে এরপর আমরা যে কাজটা করতে হবে আমাদের একটা শো করার পালা সো আমরা শো কীভাবে করতে পারি জাস্ট এখানে আমাদের পোস্টের সেকশনে আসি পোস্ট এবং এখানে পোস্টের পর আমরা যে কোনো একটা আইডি দিলে এটা শো করার কথা জাস্ট আমরা ট্রাই করি তিন নাম্বার আইডিটা দিয়ে ওকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পোস্ট শো করতেছে ওকে এবার যদি এখানে লক্ষ্য করি আমাদের এই যে বডিতে আমরা যে প্রবলেমের কথা বলেছিলাম আমাদের বডিতে যদি লক্ষ্য করি এখানে কি আছে আমাদের প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভিতরে বডিটা আছে কিন্তু এখানে যদি লক্ষ্য করি আমাদের প্যারাগ্রাফ ট্যাগ কোড সহ এখানে রিভিল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা তো এটা চাচ্ছি না আমরা এখানে এনকোড করা যাচ্ছি আমাদের কোড যেটা আছে এটা এনকোড করে এসটিএমএলটা মানে ওয়েব হিসাবে মানে ওয়েব পেজ যেভাবে শো করে ওই টাইপের শো করা চাচ্ছি ট্যাগ মানে কোড শো করাতে চাচ্ছি না সোজা কথা যেটা বলা হয় সোজাভাবে যেটা বলা যায় সো সেটা আমরা কীভাবে করতে পারি সো এটা ডিকোড করার জন্য আছে আমাদের পুরো মানে ইনকোড করা আছে কোড হিসাবে সো এটা ডিকোড করার জন্য আমরা যেটা করতে হবে জাস্ট পোস্ট বডির আগে এখানে দুটো স্কোলোমিটারি সাইন এবং লাস্টে দুটো স্কোলোমিটারি সাইন এটা যেটা করবে আমাদের এটার ভিতরে যা থাকবে এটা জাস্ট এটা ডিকোড করে দিবে ওকে ওকে স্কোলোমিটারি সাইন যদি আমরা ইউজ করি তখন আমাদের ব্লেড সিনটেক্সের যে সেকেন্ড ব্রাকেট আছে এগুলো একটা একটা থাকবে দুটো থাকবে না সো এরপর আমরা যদি এখানে রিলোড দেই তখন আমরা দেখতে পাবো এটা প্যারাগ্রাফ একারে শো করতেছে ট্যাগ শো করতেছে না আর ওকে এখানে আমরা লক্ষ্য করি আমাদের ইমেজটা শো করতেছে না সো আমরা যদি অন্যটা ট্রাই করি ইমেজ শো করার কারণ কি ওকে আমরা এখানে ইমেজ মেবি পাচ্ছেন আমরা যদি ইমেজটা ইনভেন্ট করি তখ
এবং সেম ভাবে আমাদের আইডি প্যারামিটার অ্যাকসেপ্ট নিবে যেভাবে আমাদের এডিটের ক্ষেত্রে নিয়েছিল আর এবার আমরা আইকন যেটা দিব ভিজিবিলিটি ওকে ভিজিবিলিটি আর কি লাগবে আমাদের আপাতত অন্য কোনো কিছু লাগবে না জাস্ট আমরা এটা টেস্ট করে দেখতে পারি আমাদের এটা কাজ করতেছে কিনা সো আমি পোস্ট রাউটে যদি এখানে রিলোড দেই ওকে আমরা এখানে শো করতেছি কিন্তু অন্য রকম শো করতেছি যেহেতু আমাদের অনেকগুলো এখানে ফিল্ড অনেকগুলো আছে এখান থেকে ক্রিয়েটেড অ্যান্ড আপডেটেড অ্যাড এখানে আমরা একটা রাখতে পারি সেক্ষেত্রে এটা এরকম শো করবে না সো সেজন্য আমরা যেটা করবো এটা ক্রিয়েটেড অ্যাড আর থাক আমাদের আপডেটেড অ্যাডটা আপাতত আমরা হাইড করে দিচ্ছি যাতে আমাদের উপরে শো করে যেটা আপনার নিজের পার্সোনাল ওপিনিয়ন আমাদের যদি আপনার যদি রাখতে প্রয়োজন হয় রাখতে পারেন আমি জাস্ট এখানে কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি আপাততর জন্য যেহেতু আমাদের এটা দেখতে আগলি লাগতেছে সো এরপর যদি আমি রিলোড দিই এবার মেবি আমাদের সব কিছু ক্লিয়ারলি শো করবে ওকে এবার যদি আমি শো আইকনে ক্লিক করি তখন আমাদের এখানে ইমেজটা মানে আমাদের পরে এই পেজ আসতেছে মানে এটা শো করতেছে ওকে আমাদের যদি এখানে আমাদের ইমেজটা শো করা না করার কারণটা আমরা একটু দেখে আসি আমাদের পেজ আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারে যাই এবং প্রজেক্টের পাবলিক ফোল্ডারে যাব পাবলিক ফোল্ডারে স্টোরেজ ফোল্ডার দেন পোস্ট পোস্টের ভিতরে আমাদের একটা ইমেজ আছে অর্থাৎ এই ইমেজটা আছে কিন্তু অন্য কোনোটার সাথে ইমেজ নেই সো এই পোস্টটা কোথা থেকে আসছে আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি ওকে আমাদের এখানে ইমেজ না আসার কারণ যেটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি ইমেজটা কোথা থেকে আনতে যাচ্ছে আমরা যদি এই ট্যাবে একটু ওপেন করি আলাদা ট্যাবে তো এখানে ইউআরএলটা দেখবেন লোকাল হোস্ট স্টোরেজ পোস্ট এখানে আমাদের হোস্ট কিন্তু লোকাল হোস্ট আমি যেখানে ভ্যালিড ইউজ করতে চাই ভ্যালিড ডট ডে আমরা যদি এই ইউআরএলটা ইউজ করি এখানে তখন কিন্তু এটা আসবে আর এটার প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে আমি একটু পরেই বলতেছি এখানে যদি লক্ষ্য করি আমাদের যদি স্টোরেজ ইউজ করতে সো স্টোরেজ ইউজ করলে এই জিনিসগুলো লক্ষ্য করতে হবে এখানে যদি রিলোড দিই তখন দেখবো আমাদের এই ইমেজটা আসতেছে এর কারণটা কি এর কারণ হচ্ছে আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি প্রিভিয়াসলি আসতেছিল লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট কোথা থেকে আসতেছে আমাদের যখনই আমরা স্টোরেজের ইউআরএল ফাংশন কল করবো তখন আমাদের এটা চেক করবে ইউআরএলটা চেক করবে ডট ইএন ডি ফাইলে ডট ইএন ডি ফাইলে এসে এই যে অ্যাপ ইউআরএলটা আছে এই ইউআরএল এর পর থেকে আমাদের স্টোরেজ ফোল্ডারটা চেক করবে সেই জন্য আমাদের এখানে স্টোরে এ লোকাল হোস্ট এরপর পরেরটা শো করতেছে সো সেই জন্য আমরা যেটা করতে পারি এখানে আমরা অ্যাপ ইউআরএলটা চেঞ্জ করে দিতে পারি সো অ্যাপ আর ইউআরএলটা আমাদের এপার মানে আমি যে ইউআরএলটা আছে আমাদের ব্লক ডট ডিপ আমাদের ডেভেলপমেন্ট ইউআরএল এটা আমি দিলাম আর যারা ভ্যালিড ইউজ করতেছেন না নর্মালি পিস প্যাটিসন সার্ভ কমান দিয়ে ইউজ করতেছেন তারা অবশ্যই লোকাল হোস্ট ক্লোন ক্লোন এখানে এইট থাউজেন্ড অর্থাৎ আমাদের লারাবেলের ডিফল্ট যে সার মানে সার্ভার থাকে এইট থাউজেন্ড এই লোকাল হোস্ট এখানে চেঞ্জ করে নেবেন তখন এখানে ইউআরএল চেঞ্জ করার পরই আপনার ইমেজ আসবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি ইমেজ মানে ইউআরএল চেঞ্জ না করতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যতক্ষণ আপনি মানে ইউআরএল চেঞ্জ হচ্ছে না কিন্তু আপনি স্টোরেজ ফাংশনের ইউআরএল কল করতেছেন তখন আমাদের এই ইমেজগুলো শো করবে না এই যে আমাদের এবার ইমেজটা সাকসেসফুলি শো করতেছে এবং এভরিথিং সব কিছু ঠিক আছে এরপর আমাদের উপরে এখানে একটি ব্যাক বাটন লাগবে এবং এখানে আমরা স্টার্টার শো করতে চাচ্ছি সো সেটার জন্য আমরা যেটা করতে পারি আমাদের আবারও শো শো ডট বিলেট ডট টিএসপিতে যাবো এবং একদম টপে উঠবো অর্থাৎ স্কল আপ করবো স্কল করে টপে যাবো এবং টপে এখানে আমাদের একটি ওকে এখানে আমাদের একটি ব্যাক বাটন নিতে হবে সো ব্যাক বাটন আমরা যেটা করবো একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিবো এবং অ্যাঙ্কর ট্যাগের আমরা রাউট যেটা দিব ওকে রাউট হবে আমাদের এডমিন পোস্ট ইন্ডেক্স যেহেতু আমরা ব্যাক করতেছি এবং এটা ক্লাস দিতে হবে অবশ্যই ক্লাস দিব বিটিএন বিটিএন ডেঞ্জার এবং আমাদের ইফেক্টও দিতে হবে ওয়েব ইফেক্ট জাস্ট একটুটুকি সমস্যা নেই আর কিছু নেই সো এরপর আমাদের এখানে লেখা হবে ব্যাক এবং ব্যাকের সাথে সাথে আমরা রাইট সাইড মানে অপর পাশে আমরা এখানে যদি এবার রিলোড দিয়ে এখানে ব্যাক শো করবে এবং এখানে সাথে সাথে আমরা এই পাশে আমরা চাচ্ছি এখানে আমাদের স্টাটাস শো করবো অর্থাৎ স্টাটাস বলতে পোস্টটা অ্যাপ্রুভ কিনা ওই স্টাটাসটা এখানে শো করতে চাচ্ছি সো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ফার্স্ট অফ অল আমরা ইফিল দিয়ে চেক করতে পারি যদি অ্যাপ্রুভ থাকে দেন অ্যাপ্রুভ শো করবে যদি অ্যাপ্রুভ না না থাকে দেন আমরা অন্য কিছু শো করবো এবং পরে এখান থেকে আমরা অ্যাপ্রুভ করার ফাংশনালিটি অ্যাড করবো কিন্তু এটা পরে আপাতত শুধুমাত্র আমরা অ্যাপ্রুভ হলে অ্যাপ্রুভ না হলে আমরা পেন্ডিং শো করবো সো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি ফার্স্ট অফ অল আমরা ই ফাংশন নিয়ে একটা ই বিলের ডিটেকটিভ নিই এরপর যাচ্ছে পোস্ট এরপর ইজ অ্যাপ্রুভ ইজ অ্যাপ্রুভ ইজ ইকাল টু ফলস ওকে আমরা এখানে বলতেছি এটা আমরা কোথা থেকে মানে পাচ্ছি এরপর আমরা এলস দেন এন্ড ইফ ওকে বাট যদি আমরা লক্ষ্য করি এখানে আমরা পোস্ট বেরিয়েবল আগে থেকে সেন্ড করতেছি এরপর ইজ অ্যাপ্রুভ আমাদের একটা ফিল্ডের নাম আমাদের পোস্ট টেবিলের ফিল্ডের নাম এরপর আমরা যেহেতু এটা বুলিয়ান ফিল্ড সেক্ষেত্রে আমরা ডাবল ই কলম দিয়ে সেন্স চেঞ্জ মানে জাস্ট মানে
অর্থাৎ বা নট ডান আমরা অ্যাপ্রুভ শো করব অর্থাৎ অ্যাপ্রুভ ওকে ওকে এরপর আমাদের এখানে একটা ক্লাস দিতে হবে আমাদের বাটনের ক্লাস ক্লাস হবে বিটিএন বিটিএন সাকসেস আর যদি আমরা এটা অ্যাপ্রুভ না মানে অলরেডি অ্যাপ্রুভ হয় ট্রু হয় এখানে ইজ ইকুয়াল টু ট্রু হয় দেন আমাদের এই সেকশন শো করবে এবং এখানে আমরা শো করবো অ্যাপ্রুভড দুটোই আমাদের এখানে সাকসেস থাকবে বাটন জাস্ট আমরা পরেরটাই এখানে আমাদের এক্সট্রা ক্লাসটা যেটা অ্যাড করতে হবে পুল রাইট যেহেতু আমাদের এটা রাইট সাইডে শো করতে যাচ্ছি পুল রাইট এবং উপরে যেটা আমরা দিলাম উপরের বাটনও আমাদের পুল রাইট দিতে হবে যেহেতু আমাদের রাইট সাইডে শো করতে যাচ্ছি এটা ওকে নট লেফট রাইট ডান এবং এখানে অ্যাপ্রুভের পরিবর্তে থাকবে অ্যাপ্রুভড অর্থাৎ অলরেডি অ্যাপ্রুভ এটা অ্যাপ্রুভড এবং আর একটি জিনিস আমাদের যেটা এখানে লাগবে এটা আমরা ডিজেবেল থাকবে যদি এটা অ্যাপ্রুভ হয় বাটন মানে আমাদের পোস্টার দেন এই অ্যাপ্রুভ বাটনটা ডিজেবেল থাকবে ডিজেবেল ওকে ওকে এবার আমরা জাস্ট এখানে রিলোড দিয়ে দেখতে পারি এখানে আমাদের অলরেডি অ্যাপ্রুভড আছে সেই জন্য এখানে অ্যাপ্রুভ শো করতে আর এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি এটা একেবারে পাশাপাশি লেগে গেছে সেই জন্য আমরা যেটা করবো এখানে একদম শর্টকাটের ভিতরে দুটো ব্রেক ট্যাগ দিতে পারি যেহেতু আমাদের এখানে আপাতত আমরা অন্য বেশি কিছু করব না জাস্ট দুটো ব্রেক ট্যাগ ইউজ করে জাস্ট এখানে রিলোড দিই আমরা এবার আমাদের মোটামুটি স্পেস পাইতেছি কোনো প্রবলেম সব কিছু শো করতেছে ওকে ওকে এবার যদি এখানে অ্যাপ্রুভ তো শো করতেছে যেহেতু এটা ট্রু আছে অলরেডি সেই জন্য অ্যাপ্রুভ শো করতেছে এবার আমরা যখন একটা পেন্ডিং পোস্ট ওপেন করি যে এবার কি কীভাবে শো করে এই যে পেন্ডিং পোস্ট আছে একটা জাস্ট এটা যদি আমি এখানে ওপেন করি দেন আমরা শো করবো এখানে অ্যাপ্রুভ শো করতেছে এবং এখানে বাটনটা ক্লিকেবেল ওকে আমরা পরে যখন অ্যাপ্রুভ ফাংশনালিটি অ্যাড করবো তখন এই বাটনে ক্লিক করলে এই পোস্টটা এখানে জিজ্ঞেস করবো আর ইউশিওর ইউনিটি অ্যাপ্রুভ দিস ইস প্রেস করলে তখন এই পোস্টটা অটোমেটিকলি অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে সো ওই ফাংশনালিটি আমরা পরে অ্যাড করবো সো কাইজ এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফে